这种程度的魔法，竟然想和我斗，这就是你的实力？哼，没用的，你根本什么都不懂啊！哼，啊！一、二、三、四、五、六。这才是我的实力，记住了。真不敢相信，他竟然能用双系，而且都是三级。天才啊，他是一个天才。欠我一个道歉，莫凡，你不要太过分。我并没有让他向我道歉。啊啊啊、大哥，啊啊、莫老弟。当年是老哥我对不住你，不应该那么鲁莽，请你原谅。忠勇老哥，我可受不起啊！快起来，快起来！大哥，够了吧？圣者，莫凡，现在给予莫凡去地圣泉修行七天的资格。<笑>来，为前几日一鸣惊人、为校争光的莫凡同学，干杯！干杯！干杯<笑>啊、太好了，<笑>凡哥，你当时简直太厉害了！哼，那是，嗯，天生双系啊，完全就是开挂嘛！来，哪里开挂了？<笑>莫凡，我好妒忌你啊！你的火系已经够强了，结果现在又多了个第二系，还是前中无一的雷系。莫凡将来肯定有一个很好的前景，无论是猎者联盟、魔法协会、军方、名校，相信都可以任由他选择。而我们大家呢，也不能因此失去斗志，抓紧时间做着最后的冲刺，争取考上自己最理想的魔法大学。凡哥，后天你就要去地圣泉修炼了吧？是的。去七天，修炼结束了就可以使用终极魔法了吧？呵呵，能去地圣泉修炼可不是一件容易的事情。加油啊，凡哥！好。喂，哎爸，给我留门，我一会儿就到了。哦，我来给你准备点吃的啊，想吃啥？哎呀，您别忙活。我跟同学在外面吃过了，我呢就是回去看看你。啊啊，好,好，我知道了。没想到这个莫凡天生双系，我太轻敌了。
，宇昂没有拿到进入地圣泉的资格，计划失败了。上头不愿意再继续耗下去。啊！求您再给我一次机会，下次，下次一定成功。但这次的失败，必须给你点惩罚。真的来了，我那天只是倾诉了几句。你让我教你释放魔法，我答应了就会来的。只要一紧张，我的心轨就断裂了。我真是一个失败的水系法师。哎呀，不要总想着失败了会怎么样。呃，那个，哦，你得把那些星子当做是一个个有灵性的小精灵。嗯，臭小猴。哎，怎么了？嗯，那不是凡哥和星夏吗？凡哥不是去地圣泉了吗？约会？啊？逛个街怎么就一定是约会了？孤男寡女出来逛街，差不多就是约会吧？啊，那你现在也是在和我约会喽？嘿、啊，已经是训练的时间了，啊、我得先走了。呃、哼。喂，我刚才是开玩笑的呀。你真的喜欢这个颜色吗？真的，这个是特别的。里面这么多好看的，为什么就看中了这么难看的一条？没关系，因为这个是莫凡哥哥给我的生日礼物，嗯、而且是和我一起选的。呃，呃，十六岁，生日快乐。<笑>谢谢。凡哥，嗯，你怎么还在这里啊？今天不是去地圣泉修炼的吗？你怎么在这里？啊、哦，现在在陪妹妹选生日礼物呢。莫凡哥哥，你今天要去地圣泉吗？那赶紧去吧，不用陪我了。凡哥，放心吧，星夏我会负责送回家的。呃，好，那我就先去了。嗯，修行要加油哦。嗯。让我们等这么久，还真把自己当大人物了。那么，我们走吧。的后面就是地圣泉了，你可以进行为期一周的修炼。莫凡，嗯、这个啊，这是星图之书，你要是到了终阶，便可以借助这个描画出魔法星图，释放出中阶魔法来。哦，唐月老师竟然送出这样的大礼，哼哼，我们就送到这里了，再见。范莫，哦不，莫凡，你来了，徐大荒，真没想到，范莫竟然是你莫凡呐！地圣泉可是我们每个法师梦寐以求的修炼之地，你要好好珍惜啊！嗯，你怎么会在这里？呃，嗯，你还记得铭文女子中学失踪的那个女孩吗？是地圣泉的守卫者，也是那次铭文女子中学失踪女孩的姐姐。过去了这么久，她还在寻找线索。那个少女的失踪和这个地圣泉有关。嗯，我们当时进入到食堂后厨的洞穴里，发现了不少巨眼星属的踪迹，还发现了一种很奇怪的液体。我们怀疑那些液体。会不会和地圣泉有关？怎么会这样？嗯，哎，行了行了，你就专心修炼吧，争取成为我们博城第二年轻的中阶法师。<笑>啊，那第一年轻的中阶法师是谁啊
，当然是穆凝雪呀、啊。<笑>怎么样？检测结果出来了，您的判断是正确的。这是一种跟地圣泉非常相似的泉水。果然，但效果却截然相反。它会让生物获得一种狂暴力量，并激发出它们的血性潜能。以往那些巨眼星属都是躲藏在阴暗中不敢露面的，近年却肆意作乱，这就是原因了。恐怕是，这种污水。你可以叫他狂力之犬厉害啊！光是坐着就已经有经验升级了的感觉，这就是地圣泉的力量了。莫家兴，听说你儿子在穆家庄园一鸣惊人，各个势力都抢着要他加入。托您的福，连我们展空老大都豁出老脸跟你儿子莫凡称兄道弟，你还拉什么货呀？这么辛苦。哎，活还是要做的。而且啊，你们在这里保护我们博城安危，多辛苦啊！我能做的就是帮你们多运一些生活物资过来。我跟我家儿子一样。都为自己的工作而自豪。话说回来，这雨的颜色真奇怪呀、啊，像药色。<笑>没有异常吗？是是，一切正常。各个巡逻队，加强对山中的警备。是。有了新的情报，我会马上联系你的。拜托了。还有，如果莫凡出来了，照顾他一下。一周的时间还真长啊。
真难受。第四巡逻小队还没回来吗？还没有。是吗？每一个光系法师都有重要的职责，那就是在遇到紧急情况的时候发出光耀信号，让军事驿站第一时间获知。用通讯设备，不是更简单直接吗？学校没有教过你吗？通讯设备会让妖魔感知方位，你想成为妖魔的食物吗？啊、那个是，是光耀信号，是第四巡逻队吗？啊、第二道蓝色警戒，这是我第一次看到蓝色警戒信号。马上通知展空老大，我已经在了。别使用通讯器，那会暴露你的方位。长官，事态紧急，两位光系法师都死了，最后的生命发出了两道光耀信号。发生了什么事？可还有两道没来得及发出。愿愿上苍保佑博成。啊！长官，现在就拉响蓝色警戒吗？是四道，四道是血色警戒啊！长空老大，血色警戒可是一场灾难啊！从现在开始，你们每浪费一分钟时间，都会让郭成多死去上百人。发布血色警戒。泉水是不会让我简单的使用终极魔法的。火系的学生发生意外了吗？如果只是那样，警报是不会响的。快回去，大家快回教室去。薛老师，发生什么事了吗？街道里好像出现了妖魔。妖魔？怎么会？火系法师啊，根本不是我们能比的呀！任何时候。
都不要放松警惕，谁都有可能在下一秒丧命。首领，有大量妖魔出现在博城内，怎么可能？城西里有妖魔，博城内请求我们军队支援。怎么会？雪峰山还没有失守，为什么城市里会出现妖魔？目前尚未查明。组织好魔法师，马上让市民到安全警戒避难。再派遣回去的话，怕是雪峰山一战会……市民的生命安全才是最重要的，守住这里又有什么意义呢？分成两队，一队负责保护市民，另一队负责消灭妖魔。是。市区里我也去。你去的话，我就放心了。拜托了。这雨越下越大了，赶快回家吧。啊！只有让星辰更加壮大，才有希望突破，成为星云。那样，我就是一名中阶级的法师了。继续修炼的话，星辰会产生一次质变，积累到一定等级之后，就会变成更强大的星云。这就是从初阶法师到中阶法师的晋升。到了中阶，我就可以释放中阶魔法了吗？还不行，星辰变成星云，只是让你的魔能更充盈，星子变得更加容易把控。你想要释放中阶魔法，还需要跟之前释放初阶魔法一样，连接七颗星子变成星轨吧？哎，我知道的，我很熟练了。<笑>是要连接星轨，不过在星云里面将会有四十九颗星子。你需要不出一丝差错的将这些星子连成七道星轨，再将七道星轨描画成一幅完整的星图，这可是一个漫长的练习过程。难怪唐月老师要送我这个星图之书，有了它，即便我还不会描画那么复杂的星图，也能够临时使用中间魔法。唐月老师对我可真好。难不成这是？莫凡，我会等着你学会终结魔法的哟。如果你学会的话，到时候……老师，在连四十九颗星轨前，我们的嘴唇也会相连吗？<笑>笨蛋！啊啊啊啊啊、好疼啊！这难道也是地圣拳阻止我修炼的试炼吗？哎，正好，看我怎么攻略你！不好，这里已经被占领了！爸爸，这里面还有人。莫凡，还在地上权力，来不及回去救人了，哥。可恶，我还被包围了。家伙的失败导致我们只能强攻了。原本这次计划我们连一个面都不需要露，到头来却会被审判会的人察觉。大厦下面的守卫有不少，就算城市一片混乱
，那里也不会出什么乱子。如果有那些巨眼星鼠的帮助，要拿下应该也不算是什么困难的事情。不要像这个废物一样，再让我失望。你是林雨欣，这里的副队长。为什么这里会出现妖魔？现在没时间解释了。这到底是怎么回事啊？现在唯一的出口被封住了，我们该怎么出去啊这个里面是什么呀？地圣泉。那些水全都在这个瓶子里。这是地圣泉的紧急保护方案。好了，走吧。哦。绝不能让地圣泉落入那些人手里。嗯，哪些人啊？一定是刚才被血纹巨魔术给打伤了。这里是，这里不是天蓝高校的后山吗？为什么在这种地方？
面胡同就是我叔叔家，我们先躲进去吧。街上全是怪物啊！好，是前面这个胡同吗？嗯，啊、快走。发生了什么事情？血色警戒已经发出了，最高一级警戒，那得是成百上千的妖魔呀！我也是头一回遇见，一直以为这种危机只是预想，没想到真的发生了。可恶，我爸和心下没事吧？你想我们都死吗？快关门！还有人，没有进来呀、啊？哪里还管得了他们的死活？再不关门，我们这里的人都别想活了。你想活，我们还想活呢。我们还想活呢。对。哎呀，滚，让开！哎、这里也不安全了。去地下超市的话，那里有比较厚的铁门。你打算去哪里？这不是废话吗？当然是去找爸爸和心夏。等等，有一件必须拜托你的事情。好，把这个一定要送到安全结界。李胜全，为什么给我？军法师的身份比较敏感，你拿着的话不太容易被人发现。目前有限的兵力。根本无法完全抵挡得了妖魔的入侵。我是军法师，波城虽然已经在劫难逃，但我还得回去战斗。你一定要保住帝圣泉，这帝圣泉一旦落入黑教廷手中，那就不仅是波城的灾难了圣泉什么的，关我什么事？我父亲和我妹妹现在生死未卜，他们绝对还活着，我不能放着他们不管。就你有家人吗？那些为了守护帝圣泉密室的守卫没有吗？就是因为他们守卫帝圣泉，才给你赢得了逃跑的时间。我以前也有家人，但是一年前。妹妹被巨眼星鼠带走了，那个时候也是，我在任务中，但是我没离开自己的任务，因为我觉得我必须这么做，因为我是魔法师
，难道你不是吗？这里来了，贾兴老弟，是你呀、啊！好好，我准备去安全接近，车子在半路抛锚了，幸好遇见你。哎，快走吧，我得先回市区。城里全是妖魔，你还去做什么？我得去救莫凡。莫凡？对了，他在地圣泉，你不用去了，那里一开始就被攻陷了。你这话什么意思啊？总之还是去安全结界吧。也就去了那里的人，有可能活到最后。莫凡要是活着的话，也会往那里去的。你要么下车，要么先跟我去市区。你好，随便你，走吧。这该死的雨中雨停了，狂暴之泉之前太大意了。报，嗯，老大，城市的灾害正在扩大，出现了很多的伤亡。首领，我去市里，指挥战斗不能没有你，还是我去吧。不好意思，市区的人，拜托你了。就算是死，我也会保护好的。不是啊。你也一定要安全的回来，杨作和。嗯。水域守护，应该顶不了多久吧？也不知道张小侯他们怎么样了。呃、快，快跑，快跑！不要！你放到一！你放到一！你放到一关头，不是每时每刻都能冷静释放魔法的。跟我走。
，楼上还有巨眼星术吗？有有啊，没办法了，去体育馆吧。哦。光耀闪烁，嗯，没事吧？嗯。地步陷落。呃，可恶！上课的时候明明可以做到的，这不是上课，是实战。嗯，好。看到没？这就叫战斗。嗯。哟，小猴，何宇，没事吧？凡哥，啊，这家伙还没。雷印，莽汉。凡哥，这次我来打破他的防御，你来了结掉他。龙卷，就是现在，反哥！我子，焚骨。千钧一发呀，凡哥，还能见到你，真是太好了。哎，你不是在地圣泉修炼吗？现在不是说这个的时候。事态竟然如此严重，为什么会突然冒出这么多妖魔？走吧。大家好像都在体育馆里。嗯
，你没事吧？吓死我了！我没事，就是我刚刚是你吗？你也在？嗯啊，慕白、许昭婷、黄桑棒也在，你们都没事吧？好，现在避难成功的就只有这些吗？应该说，这里应该是全部还活着的吧？主任，在这里待着。也不是绝对安全的。后山有一大群毒眼魔狼过来了。啊，我也知道啊，可我们能怎么办？哪里都不安全，这是血色警戒。哎，城都要沦陷了。安全结界，我们博城有一个安全结界。我们继续缩着，迟早都会全部死在这里。必须全体撤离到安全结界。对，还有安全结界。我们这么多人集体迁移，很容易吸引大量的妖魔过来。万一走过去的时候，有几十头、上百头妖魔在等着我们，我们岂不是会全军覆没？我们这些老师应该没什么问题，但是带上这么多的学生……啊，你在说的什么话？老师就应该保证学生的安全，怎么可以把这么多人扔在这里？城都要没了，谁还管老师学生啊？学生，我们自己逃的事情，我做不出来。我也不会这样做。好，我们可以组织一个先锋队，让先锋队在前面探路，然后大千徙部队再跟着他们的路线前进。啊，先锋队，这个办法好。对，可以让一队人先去探路，这样就不会被妖魔守株待兔了。但是先锋队是一个危险的任务，我们哪里来这样的人才啊？啊，我的尖子班里就有几个实力很强的学员呢。啊，那薛老师，拜托了。嗯，我现在就去征求他们的意见。老师说什么？老师是没有什么消息要传出啊？你知道吗？老师说什么？我们人手不足，只能够从你们这些最优秀的魔法学生中挑选。假如你们不愿意参加，我们不会勉强你们的。就凭我们这点实力。还为大家开路，我可不要去送死，我还是跟着大部队吧。啊！这种事情我们义不容辞，我加入先锋队。我也加入。呃，徐昭婷，你要不要考虑一下？不用。那好吧，我跟着你。范哥，我们呢？其实跟着大部队反而很不安全，这是为什么？你也看到了，这里有那么多的学生。其中一大半都是遇到了狼的绵羊，数量再多也没有反抗的勇气，只能任由妖魔宰割。仅靠那么点老师保护着是不可能安全的，而且人数这么庞大，很容易招来一大群妖魔的攻击。一两只妖魔面前，我们还勉强有应对的能力；一大群妖魔冲过来，那就完全要看运气了。运气好，别人被吃，我们就躲过一劫；运气不好，哎，木板，别冲动啊！我们就跟着大部队，没准能够活命。哼，跟着大部队就是看运气，命还是要掌握在自己手上。不，不会吧？老师，我们也加入。啊，我们？我不加入啊！范哥，为什么这种时候你还能冷静下来分析啊？不冷静下来，难道慌张的送死吗？我可不想把命交给老天来掷骰子，宁愿自己杀出一条血路来。好，我们也要加入先锋队。啊。啊莫凡，啊！他们还活着，莫凡呢？你还活着？莫凡，莫凡，还活着？想不到。周敏，看，是莫凡，他还活着，看着就知道了。太好了，不愧是莫凡。哎呀，哎，大家好啊！大家都等着我们呢。英雄真是辛苦啊！谁在等你啊？大家在等的是莫凡呢。能。
多亏您及时赶到，我已经精疲力尽了。姚先生，谢谢你。黑除妖，这些黑教廷的爪牙，每一名黑教廷成员都至少拥有一只。嗯，看来这次的灾难确实是黑教廷所为，没错了。他们最终的目的究竟是什么？这个尚且不知。不过能看得出，黑教廷现在的计划是抢夺地圣泉，他们要利用地圣泉的庞大能量，诱使另外几只妖魔统领一起袭击博城。对了，地圣泉是你带出来的吗？我知道黑教廷的人想夺地圣泉，我目标太明显了。所以将地圣权交给了莫凡，那个天生双系的小子，他现在在哪儿？应该往安全结界去了，具体在哪儿我也不清楚。你的决定是对的，他们暂时不会察觉到地圣权会放在一个学生身上。可是，他一个初阶法师，在这场灾难中存活下来都很难。我们分头行动，得尽快找到莫凡。大家出发吧！这这里是安全结界。穆九云先生，穆女雪小姐，有医生在吗？爸爸受伤了。请来这边，请交给我们吧。来，小心点，小心。那你慢点。有天来魔法高中的学生吗？魔法高中吗？我们貌似没有看见，没有听说有逃进安全结界的。莫凡。大家散开，探索一下周围吧，一定要注意安全。是是。嗯。啊！喂，前面书报亭处有两只巨眼星鼠。切，巨眼星鼠有什么好怕的？那只巨眼星鼠，它在啃一个小孩儿。啊，在哪儿？在那儿。哎，哎，怎么不见了？老师，往那里去找找吧，不能放着不管。嗯，是的。风系的同学，前面探路，速度快的你们在前方，我们随后跟在后面。嗯，好，知道了。当心，交给我吧，凡哥。哦，哦，风鬼急行。才的明明还在。啊
张英洛。啊！张英路，张英路，张英路，大家小心，要注意周围有没有其他的。张英路，不然连我们都会死。绝不会让他跑掉的，光耀，石明，哇，杀掉了吗？嗯，凡哥的雷麻痹了他，所以他根本跑不掉。你是怎么一下子击中他们的？他们明明速度那么快。你不能攻击他站在那里的位置，而是要计算打击提线量。释放的时候注意观察他的身体动作。嗯，啊，嗯、啊。才刚开始就有人死了，怪我没有注意到那里藏着一只，没有保护好张英路同学。应该是怪我们太弱小，被两头妖魔同时攻击的时候，都会束手无策。凡哥，死了便算结束了，可我们活着的还有我们活着的使命。走吧，留在这里也没有意义。已经不想再看见出现任何牺牲者了。莫凡啊，我看你在应对妖魔的时候非常的果断冷静，这是为什么？老师，我高二的时候就进城市猎妖队了，跟妖魔打交道了两年，但说实话，这种到处都是妖魔的情况，我也没有遇到过，我也害怕。前面有三头毒液魔狼在游荡。一头在喷泉那儿，一头在小树林里，还有一头在假山那里。确定没别的妖魔了啊？嗯，只有三头，以我们的实力，应该能够对付吧？独眼魔狼可比巨眼凶鼠可怕多了。独眼魔狼有那么危险吗？莫凡杀过独眼魔狼，还是一头进阶期的。对啊，凡哥可是城市猎妖队的。啊，猴子。除了公园这条路，别的路都走不了了吗？只有这条路妖魔最少了。猴子，你去引开喷泉的这只，独眼魔狼直线奔跑的速度非常快。你风鬼如果没有到第三级的话，它是能够追上你的。所以你在引开它的时候，一定要多多注意变化方向。独眼魔狼一旦变向奔跑，速度就会慢下来很多。就是说，像前面凡哥一样预测动作吗？我。能做到吗？不要怕，小猴，你可以做到的。嗯，我知道了。嗯，慕白，你就用冰系魔法拖住树林的那只，一定要尽可能的迟缓冰冻住它，动它的关节会有效很多。哼，我知道了。我们其他人就以最快的速度杀掉假山的那头，这样一来，我们只要一直一直对付的话，危险性就会小很多。嗯。确实，我们队伍里有两个雷系法师，即便是防御能力比巨眼星鼠强很多的独眼魔狼，也未必经受得住。先杀掉一只，再对付另外两只，是一个好办法。我们魔法师单独为战的话，是很难威胁到一头成年的妖魔。但如果是不同的系运用在一起，足够默契，就可以不损伤一丝一毫的将他杀死。到时候你们会发现，妖魔其实也没有想象中的那么可怕。嗯，我们都听你的。嗯，我们会听你指挥。莫凡，我们能不能活下去，全靠你了。嗯，能够让大家团结起来，真是太好了。相信我们一定会度过难关的。大家加油啊！你一定会，到时候有危险，一定会加油，没问题。知道了吗？嗯，我也希望。
。猴子，你去引开喷泉的这只，我们其他人就以最快的速度杀掉假山的那只。这样一来，如果我们一只一只对付的话，危险性就会小很多。哥可以做到，我一定也可以做到。不应该对我拖后腿，走过去，激怒他，然后加速跑。记得变换方向，不能跑直线。反哥他们，争取时间。怎么办？我甩不开他的话，就会被他吃掉的。我，我还不想死在这里啊！这个时候，有人帮一帮我就好了。该死，我都在想些什么？现在谁还能救我？而且，我死了的话，这头嗜血状态的独眼魔狼就会去凡哥他们那里。到那个时候，大家都会被我害死的。三级风鬼，风鬼飞影，太厉害了！连嗜血状态的独眼魔狼，都看上去迟钝很多呀。其实也没有想象中那么可怕嘛。
不行，我一个人的冰系魔法是冻不住这头大体型独眼魔狼的。快，去通知他们，这就快顶不住了。我们，我们还是自己跑吧。这家伙太可怕了，我们会死的。你以为我们两个没有其他人就能够活着进入安全结界吗？停！走！哦，好。继续，他快支撑不住了。我知道，我的雷不比你弱。班哥，还在努力啊！小红，小红，你小红，小红，小红，你没事吧？小红，好严重的伤，伤的好严重啊！老师，真的伤，好像止不住血啊！薛老师，啊啊！不好，要被追上了，让我来，你们其他人对付这个半残的家伙。知道了。喂，赵坤三，趴下！没事吧？啊！喂，很危险的，知道吗？啊！一，狂测。修吧，但是在这种地方，万一有妖魔出现的话，所以说让你快点儿老哥，快来帮帮忙！我一个人搞不定啊！老哥，去哪儿了？大家都没事就好。没有想到，我们真的对付了三头成年独眼魔狼。说出去，相信许多老师都不会相信的吧？多亏了莫凡的指挥啊！是啊，是啊，凡哥，以你的实力，应该可以单独杀死一头独眼魔狼了吧？可以是可以，但其实也蛮吃力的。说起来，刚才那头独眼魔狼要不是被慕白给冻僵了的话，当然我也不可能那么安全的就连续施展魔法。切，那是。法师之间团队的合作更为重要。武系法师可以迟缓和挪走敌人，风系的法师可以缠住强大的妖魔，水系法师更可以在关键的时候就队友幸运。各位，我希望大家能够好好记住我说的这番话，不说顺利抵达安全结界，但至少可以避免一些不必要的死亡。
我们面对的妖魔主要有两种：巨眼星鼠和独眼魔狼。巨眼星鼠其实还算好对付的，更可怕的是独眼魔狼，他们的凶残和狡猾程度远在于巨眼星鼠之上。不用你说，我也知道。慕白，在这些人里，你的能力最强，你随时都要把冰万掌控着。记住，冰万现在是用来保护大家。别指望动住移动速度超快的妖魔，慕白应该主动攻击，凭什么他要做些打杂的活？莫凡，都这个时候了，你还想压制着慕白？你再废话一句，不等妖魔来撕你，我先把你废了。我知道该怎么做。何雨，你要配合薛老师负责保护好大家。何宇同学，你也不要太内疚。我见过很多水系学生，都远不如你出色。每个人遇到妖魔袭击的时候，都会慌张的。莫凡，不也是在猎妖队待了很长时间，才慢慢的磨练出这种意志力吗？是不是？我当时释放出水域来，张一路就不会死了。他的死怎么能怪你呢？大家都好了不起，可我自己却好像没什么用。我。调整好心态，对自己多一点信心、啊。小红，小红，小红，啊啊、怎么了？小红，你，他的伤口止不住血。小红，这样下去，张小红会死的。伤口止不住是会有生命危险的。你被独眼魔狼的撕裂爪给击中了，这种爪伤会让你一直血流不止，绷带捂住和火焰止血都不管用。必须找到特殊药，血剂。我们时间不够吧？这样下去，还怎么给大部队找安全路线啊？嗯、那也不能让张小红这样流血、啊。对了，我想起来了，就在公园前面的美食街有一家药剂店，过去一趟不会耽误太多时间。拿到了血剂，我们继续沿路线前往安全结界。好，我去一趟，你们别耽误，继续前进。我一会儿跟上来。啊，不用了，我觉得大家没有必要为我浪费宝贵的时间。我们身后还有几千人。猴子，你别说了，没有你这个风系法师在前面站岗，我们这个先锋队也根本走不了多远，便会全军覆没。我马上会回来的，等我。感知过了，这附近好像没有什么妖魔。那就好，我们可以顺利到街道尽头了。不难受吗？稍微有点，但是没事。凡哥一会儿就会拿药过来的。嗯，加油。还是小心一些，太过安静，反而不是什么好事。嗯，慕白说的没错，小心为妙。奇怪，这里确实很安静，难道附近真的没有一只妖魔？我听凡哥说过，在野外一些妖魔密集的地方，太过安静反而是危险的征兆。这是为什么？
，王三胖刚才也用地波术检查过了，附近也没有妖魔脚步声，怎么会有危险呢？是。啊教官，白杨教官，谢谢你救了我。林雨欣，你怎么跑这里来了？你是要出城吗？处理一些事情。对了，白杨教官，你从雪峰山驿站那边过来，你知道雪峰山驿站现在的情况吗？雪峰山驿站已经放弃了，我现在正前往天蓝魔法高中去保护一名学生。你的幽狼兽。在这种破败街道和妖魔环境下，确实会比其他法师活动自如很多。不管黑教廷的人现在相不相信地圣权在我手上，我依然要吸引黑教廷的注意力，这样可以多争取到一些时间。找魔法和保护魔法的事情，就交给军方吧。白杨教官，这边我能处理，你还是尽快前往吧。好的，你自己小心。我当然喜欢博城了，喜欢这里的所有，但我也想去一所好的魔法大学，想去更大的城市，去接触更多有趣、有意义的事情。当然了，最重要的是，我希望可以继续跟着凡哥混。为了不被你甩开，我会比以前更努力的。更大的城市，美女也更多呀。对，对。<笑>这救济，我还以为这救济的妖魔只比普通的大声一点儿，没想到会这么夸张。这救济是什么意思啊？和我们魔法师的初阶、中阶、高阶一样。我们连一根手指头都动不了。没想到真的会出现这种级别的魔兽，凡哥如果遇到了怎么办？
这里怎么会有一个洞？血迹吗？太好了，张小厚有救了。继续前进吧，莫凡怎么办？还能怎么样？原地不动，在这儿等他，还是等死？他自己说的，死了的人便结束了，活着的人却还要继续前行。他死了，我们难道也去陪葬？就是，血色警戒下。只要没有抵达安全结界，谁都会死的。赶紧走吧，周冕，我们还是走吧。我想莫凡也希望我们能够抵达安全结界，那样至少他的努力不会白费。莫凡。凡哥，这是莫凡，莫凡回来了。莫凡，你没死太好了，确实差一点就没命了。可是你这样也太冒险了。拿到了这个就值得。可吓死我们了！你没有看到那古寺蟑螂有多可怕？哎<笑>，那家伙估计也以为我被他踩成渣了。疼了，多亏了血迹啊！小红，谢谢你，凡哥。哎，谢什么？我们还是快点出发吧。是,是这里没错吗？是的，没错。看那边，啊，是先锋小队消灭的吧？嗯，看来是的。老师，老师，啊，是这条路啊，这个是我们的学生，这不是先锋小队的成员吗？怎么会？先锋队为了大家正在战斗。大家不要慌，一起努力的话，一定能够到达安全结界的。是啊，莫凡和慕白他们为了咱们那么拼，嗯，我们更不能放弃。是的，还有，我们把他一起带走吧。嗯嗯。
们看，已经能看到结界公墓了。大家再加把劲儿，越接近安全结界，周围就越安全。啊，过了前面的护城河就好了。那个是，啊！大家小心了。白羊教官，那不是白羊教官吗？太好了，竟然在这里遇到了军部的人。你们怎么会在这儿？没有第一时间撤离吗？妖魔袭城，事发突然，学校人员数量太多了，没有第一时间撤离。大部队在我们后方大概一公里的样子。他们顺着我们这支先锋小队，正往安全结界来呢。教官，您是不知道这一路有多危险，您快带我们去安全结界吧。莫凡，我正在找你呢。找我？是啊，地圣权是在你这儿吧？快交给我吧，这件东西太至关重要了，落入到黑教廷的手中。我们博城就完了，莫凡啊，快，把地圣权给白羊教官，放在他那里安全些。放我这儿也很安全，还是我亲自交给掌控老大吧。白羊教官，请赶紧为我们带路。说的也是，说的也是。哈哈哈哈哈！那么，那你就去死吧！这样有如此多的妖魔。这样下去，雪峰山就守不住了。这群万军的弟子巡逻队成员，其中有一名活着逃回了这里。还有活着回来的，太好了，一定要好好照料。没有他们的信号提醒，我们恐怕根本无法知道这场灾难的到来。可是，这名幸存者表示。他们队伍中的光系魔法师，本可以及时发出完整的四道信号，却忽然被一头幽狼兽给杀了，最后变成了两道。什么？幽狼兽？这确定不是独眼魔狼？他很肯定是一头召唤生物中的幽狼兽，而非独眼魔狼。我们的军队里有幽狼兽的，似乎只有一个人。莫先生，现在难民们不断涌入这里，情况非常混乱。现在我们这里也人手不足，请在这里暂时休息。我知道了，等一会儿给我们安排一个像样的房间，让我女儿好好休息。我们会安排的。
。你果然有问题，<笑>你倒不像其他人那么蠢。刚才来的这一路，不少蠢货到死可能都没反应过来，是被我们杀的。只是他们杀的，准确的说，是莫凡杀了他们。什么？死了？黑教廷创造了一种类似于地圣拳的狂暴之拳。狂暴之拳？嗯，它可以让妖魔变得狂躁无比。你不说也没有关系，反正只要把你杀了，地圣拳就是我的了。杀过一套流氓手，就可以杀第二套。
，本来可以多给你们传授点东西的，但今天好像就只能给你们上人生最后一课。我想你们大概已经学会了，那就是别轻易相信任何人。莫凡，这节课很生动吧？难不成要我把你的伙伴们？圣权，那就先来试试要我的命吧！要你的命，说得好，莫凡，我要把你开膛破肚！一年前我就在乎你这种东西，今天杀你，就跟杀狗一样，来也！家的战斗就这么结束吧
几人？啊！以为我会蠢到一个人站在这里被你攻击？这家伙竟然一直藏着一只黑虫妖来保护他自己，省点力气吧！一直只有一大堆理论，却没有什么实战能力的废物高中老师，不要小瞧我！看我净化掉你的黑暗生物，我们要进化！真是蠢材！黑楚妖是诅咒生物，你的光耀进化对他没有用。不用那么心急，我会一个一个把你们都杀了的。冰蝉。没事吧？没事。嗯。这家伙怎么自己化了？黑楚妖是和主人灵魂相连的。他们的主人死了，黑楚妖也随之消亡。原来是这样，总算结束了。算找到你了，你们这是干嘛？大家别太紧张，莫凡，能在这里找到你真是太好了。你没事吧？怎么总这样套路，跟电视剧似的，非要等事情解决完了，救援的人才赶过来。赵坤三，别胡闹！我们来晚了。杨作和，杨先生，他们。杀了我们一位同僚，这家伙就是一个混蛋，他先对我们出的手。都别出怒，莫凡，这是怎么回事？白杨教官是黑教廷的人，你检查一下那几个地方，有黑出妖死后留下的一滩黑色的东西。白杨怎么可能是叛徒？这里并不安全，有什么情况？先回安全结界，你们几个留下来检查一下那几滩黑色的尸水，其他人护送他们回安全结界。可是，黑教廷渗透极深，即便是军队里也不排除有他们的人。白杨究竟是不是叛徒？将那些尸水和白杨的尸首带回去一验即知。为什么要在这里做无意义的事情？是。是这里就是安全结界吗？是的，到这里的话，大部队也就安全了。嗯、各位，快随我进去吧
。我们要进地圣泉去吗？没必要吧，里面肯定已经没有活口了。不断有毒眼魔狼涌到一苍狼的周围，就连古兹真狼的数量也不少。我们派再多人过来，都没法清剿。这样的话，斩杀一苍狼的计划就更难执行了。这些该死的毒眼魔狼们到底是从哪里冒出来的？我们雪峰山一战明明没有被攻破，他们却无缘无故出现在城市里，数量还越来越多。难不成是空间系魔法？没可能啊！即便是黑教廷，也没有可能掌握这种能力。我们返回安全结界吧。这么多生物围绕着一苍狼，斩空老大和他的十位副官很难靠近一苍狼的。必须把这里的情况尽快递送回去。嗯，这个情况必须去汇报。嗯，我们勘察队撤离。好。啊，大圣，大圣怎么发现我们的？高等级的生物拥有感知气息的能力，没想到是真的。感知范围还这么广。大家，薛老师来电，安全结界还健在，先遣队已经到达了。了了我们也快点出发吧。是。真是太惨了，道教逃到这里，遇到了不少的事情吗？但是，这里是安全的。大部队也快到了。啊，上去吧，老大正在等你。老大，刚才杨作和先生送来了关于白杨的尸检报告，发现他的心脏有黑除妖腐化痕迹。白杨为一名潜伏在我军中的黑教廷成员，他先我们一步，解除了学校的先锋小队，谢谢，将他们杀害。老大，莫凡到了。嗯、莫凡，看到你活着，我很高兴。我是活着，可是我的伙伴却有人丧命。而且，死在你的手下白杨手里。白杨是黑教廷的人，确实也让我很吃惊。是我管教不严，太没有警觉了。张英龙那么乐观的女孩子，为了给大家探路才被巨眼星鼠突袭，都来不及反应。何雨一直胆小谨慎，魔法总是施展不好，但是最关键的时候竟完成魔法，为的是保护别人。他们都是了不起的人。作为你们这一届的总教官，我很自豪。对了，莫凡，连我们都没有察觉白杨沦为了黑教廷的人，你是怎么知道白杨有问题的？我不知道他有问题，我只是稍微留了一个心眼。白杨见我不交出地圣泉，于是就撕掉面具了。你做得很好，那么地圣泉呢？交到我手上，你总应该放心吧。这不是放心不放心的问题。事实上，必胜全被我给喝掉了。嗯，你逗老子玩呢？你知道必胜全代表着什么吗？他每年可以让我们博成多一位中阶级的法师。我没开玩笑，当时情况紧急，我就一口气。嗯、还真真喝掉了，喝了。你快出来
，这听说这这地圣泉也会有枯竭的时候，这这用不了多少年了，没有就没有了吧？哎，那这这掌控你谁这样？能够保住博城才是重中之重啊！总比落到黑教廷手里好吧？老大，冷静啊！你干嘛呀？不行，拉住手！好啊，算了。防部署已经完成，现在我们面对的最大的敌人是一只统领级的一苍狼，杀了他，博城才能保住。尔等是博城最强的军阀师，也是跟着我一起出生入死多年的兄弟。今日一战，不是他死，便是我亡。万物家园，虽强必诛。取一苍狼首级，祭献博城亡魂。重正听令，随我一起去把那畜生给宰了。是。假如你能够知道当初舍身救下的弱男孩，将来也可以成为镇守一城的军法师，可以凭借自己的力量救下数以万计像你这样的女孩，天堂的你也会欣慰的笑吧？活着真好。莫凡，莫凡，莫凡，莫，莫凡，你，你，你。
他的学生竟然自己逃进安全结界里，我们不是逃跑，为了没有及时逃跑的人，我们为他们打开了道路，拼了命。像你这样有金钱和权力的人，本应该还能多做些什么的，但是却在这里。我不要这样指责我爸爸。走开，我还有很多事要做，没那么多时间和你说话。这真是太好了！路上发生了不少事情，能不能让我看一下在安全结界避难市民的名册？莫嘉欣和叶心夏，很遗憾，名册上没有他们的名字。是吗？莫凡，一名巡逻小队成员冒险带回了消息，暗街之外的不少洞窟下，有着明显被挖掘过的痕迹。你是莫凡，他在这里找他家人的下落，能找到就好了。是的。根据这次的消息，也就是说，博城会突然间冒出这么多妖魔来，多半是他们利用地下通道越过我们的安全结界，直接进入博城的。当务之急是找到那几个妖魔洞口，将妖魔地下通道给直接填埋摧毁，否则。博城会有源源不断的妖魔出现，只是我们现在还不清楚，通到我们博城的那几个妖魔入口究竟在哪里？嗯，洞窟、地道、下水道。新夏读书的学校食堂是第一次出现巨眼星术的地方，林守卫的妹妹也是在这所学校里失踪。后来调查也一直没有结果，所以说，潘教官，嗯，我想我知道妖魔入口的线索。你知道线索在哪里？城市猎妖队。嗯，这次妖魔侵城看似是突然爆发，其实早有征兆。最明显的正是巨眼星鼠的猖獗。原来如此，巨眼星鼠是挖地道的能手。就是说，由此可以推断出，从外界通向博城的妖魔通道，就是巨眼星鼠所为。城市猎妖队每狩猎一只妖魔，都会有记录。想必之前巨眼星鼠在博城的行踪，一定程度上暴露了妖魔洞口的位置。是啊
。最了解这座城市有什么问题存在的人，当然是城市猎妖队。嗯，马上去联系城市猎妖队。莫凡，城市猎妖队的人到了。莫凡，妖魔入侵城市的路线是怎么回事？城市猎妖队每次行动，我都跟你在一起啊，有线索我怎么不知道啊？你加入了城市猎妖队。嗯，经过上次学校安排的校外历练，我意识到自己的实力还是太弱，于是进了城市猎妖队。这真是，你还真是让我们感到不可思议。莫凡，说说你知道的线索。好，小可，嗯，能看一下猎妖日志吗？好，我把城市猎妖队的记录列出来。看一下灾难之前。巨眼星属在博城内出现的记录。你是想说，妖魔入侵博城都是通过巨眼星属挖出的隧道？那可得是从外界山岭一直通向博城的巨大工程啊！短短数日，再多巨眼星属都做不到吧？所以，这场阴谋其实酝酿的比我们想象中的更久。嗯，一场蓄谋已久的人为阴谋。小可。能查到巨眼星属曾经频繁出现在城市的哪些区域吗？可以。这些地方在之前都有巨眼星属出没，最集中的就是明文区。如果没猜错的话，最大的妖魔入口应该在明文女子中学。啊！啊学校。快命令下去，重点查找明文区的妖魔入口，尤其是明文女子中学。是。从现在起，军队和猎妖队组成特殊部队。哎呀，是啊，还疼不疼啊？如果爸和心夏已经到了安全结界的话，别怕了啊，没事没事。儿子。啊。爸，儿子，爸，你们是真是太好了，太好了，太好了，我终于找到你了。爸，你是怎么到这里的？哦哦，是一个女守卫救了我。林雨欣，啊，莫凡，我们在来安全结界的路上发现了你父亲和林守卫，李文杰、飞石，多谢你们了。林雨欣人呢？嗯，我们发现林守卫的时候，他他已经没有生命迹象了。林雨欣，他，是的，他牺牲了。谢谢你了，林雨欣。现在也可能在学校附近。生死拼活，总算到安全结界了，不用担惊受怕，真好啊！哎，那些人好像是要出去啊！啊,啊！给我一千个胆子，我也不会离开安全结界半步啊！这些人究竟是怎么想的？应该是去完成特殊任务。喂，等一等！啊！我跟你们一起出去。啊！莫凡，他这是要出去吗？你要出去做什么？救我妹妹。莫凡，啊！你这是干什么？咱们好不容易抵达了安全结界，你伤都没好就要出去？可不是嘛！出去的话，随时都可能死啊！莫凡同学，你可要想清楚啊！儿子，爸，儿子，在这样的境况面前，说不定心下……爸，说。
说不定你身下还活着呢，他肯定在某个地方等着我。我从没让他失望过，所以我非去不可。儿子，莫凡啊，鉴于你对我们的帮助，我们这个特殊小队可以破例带上你，但我们是去执行重要任务，无法帮你去营救你要找的人。我不会给你们添麻烦。只要捎我一程到市区就好。既然这样，你就跟着我们吧，上车。怎么办呢？是这样，不知道家里人怎么样了。这是要我入口退了。怎么办呢？你的给哥喝点水吧。谢谢。根本就不会有人来救我们。
，每个人都有活下去的权利。灭妖小队的装备真不错呀！靠这辆车的引擎的话，妖魔是不会发现我们的。哼，那是。各位同仁，最大的妖魔入口现在已经确认，在明文女子中学操场上。我们此次的行动，就是不惜一切代价毁掉这个入口。是是。为了避免引起妖魔注意，参与此次任务的人数不宜过多。在场的各位都有着丰富的作战经验，守护博城的重任就拜托给大家了。程军官，你就放心吧，大不了跟那些怪物同归于尽。就算拿我徐大荒这身躯去挡洞口，也能堵起他一半来。嗯。嗯。心想。一定等我。这是去明文女子中学的必经之路，越接近，妖魔肯定会更多。嗯，我们步行过去吧。待在车里，万一被群攻，就完蛋了。我去前面探路。风鬼，急行！不好，别急。风鬼，飘雨。厉害呀、啊！利用自己的风鬼魔法。将近在眼前的妖魔给转移走，不损一兵一卒。对于魔法师来说，丰富的实战经验确实重要。继续前进吧。之前为了解决学校食堂出现的巨眼星鼠，我们对周遭环境做过调查，所以我来给大家带路吧。冰锁，粘土。是中间魔法冰锁，还是第二季的冰锁？程军官实力很强啊！中间魔法也分三个级别吗？嗯，那是当然。首先冻住他们，是为了不让他们发出惨叫声，惊动周围其他妖魔，再将他们碾碎，当场秒杀。好想突破中间啊！哎，你底子比我好，又在地圣拳中修炼过。可总感觉有个东西阻隔着我。啊，到了第三集是会出现瓶颈壁垒的，只要将星辰变成星云，就能晋升为终结法师了。你应该用不了多久就能到达终结了。进入了终结，星子的描绘会变得更困难，短时间还是很难施展出终结魔法的。好像有了它，就可以跳过衔接星子的步骤，直接释放终结魔法。啊！救命啊！啊！陈军官，不要管，前进。是。这这是要见死不救吗？出发的时候我就说过，我们的任务是摧毁妖魔入口，沿途哪怕是遇到亲人，也绝不出手相救。这里只有莫凡是来救他的亲人。但但是，我希望其他人都能够明白自己要做的是什么。但是。天凤的妖魔清除的差不多了，大家快走吧。走吧。救！救！救命、啊！该是想从下水道撤离，结果下水道就是巨眼星鼠的巢穴，他们这是自寻死路啊！走吧，我们不摧毁妖魔入口，死的人会更多。啊、莫
莫凡哥哥，你觉得哪个比较好？嗯。哎，这个怎么样？和其他的珠子不同。这颗珠子代表了你在我心目中独一无二的意思。我怎么记得以前莫凡哥哥和穆宁雪也说过同样的话？没没这种事的，这都什么时候的事情了？但是仔细想想。这个链子乱七八糟的颜色混在一起，不是很好看。没关系，因为这是莫凡哥哥给我选的礼物。这是新下的手链。莫凡，是别人，但是我有线索了。怎么回事？他手上戴着新夏的手链，我想他应该活着的时候跟新夏接触过。刚才那人穿着铭文商场超市的工作服，我想这群人可能是从超市那里进入到地下道的，结果在地下道行走的半途中遭到了巨眼星鼠的袭击，在拼命往地面上爬。我的人之前下去检查过。没有你要找的女孩，你可以去商场超市里看看。嗯，我现在就去。但我能为你做的也只有这些了。我们现在要前往铭文女子中学，得在这里分开了。莫凡，祝你好运。你们也是，那就在此别过了。那个叫新夏的女孩也被困在超市里，为什么不跟这群人一起走？哦，那个女孩是坐着轮椅的。地下道普通人行走都很费劲，这么说，她有可能被这群人抛弃了。应该是了，那种滋味应该很不好受吧？但愿她不会因为这些糟糕的人放弃求生的念头。给莫凡这小子留些时间吧。博成必须一个不留，尤其是也不知道虎金大人是怎么想的，为什么要我们守在这种地方？这个博成肯定是覆灭了，有什么好见识的？刚才军方有一小队人正在靠近铭文女子高中的地下道洞穴，嗯，他们肯定察觉到了。他们是怎么察觉到的？该死，我们得去阻止他们。我还等着欣赏博城血流成河的景象。那里是巨眼星鼠和独眼魔狼最密集的地方，他们这点人就是去送死。我们等他们先去送掉些性命，再找机会落井下石，让他们有去无回。可惜没有拿到地上权，不然事情就简单多了。哟，少见的紫色光芒显现，是一位雷法师哦。嗯，是他。嘿嘿
，咱们要不要去干掉这个难得一见的雷法师、啊？不，这个人我自己亲手解决。你认识？当然认识。你在这里守着，我去将他给杀了。你一个人行吗？不要耽误太长时间，我们还有任务在身。知道。躲得还蛮快，可惜这次你是怎么都不可能活着见到明天的太阳了。什么人？哼，你不认识我了。<笑>是啊，我自己都认不出自己了。你，你是宇昂？不认得了。这半边脸会变成这个样子，全是拜你所赐。自小被安排在穆家，给穆卓云当狗，随意被使唤了整整十年，为的是什么？为的是要拿到地圣权。结果呢？就在我快要完成我使命的时候，你跳了出来，破坏了我向教廷立功的绝佳机会。我的脸，我的脸。这半边脸变成这副鬼样子，就是上面对我的惩罚。你当然可以不认识我，但你莫凡、华成辉，我也会认得。你，你也是黑教廷的人。明明就差那么一点，就差那么一点。一拿到地圣权，这个博城就再没有半点生机，我也将获得成为蓝衣的资格。哼！偏偏你抢走了我进入地圣权的机会，还让我变成现在这个样子。今天我要将你身上的肉一片片撕下来，不然无法解我心头之恨。但你不是我的对手。哼，你以为就你隐藏了实力吗？这种货色，再来个四五只也没关系。天哪，这家伙怎么可以召唤这么多？天生双系不是很了不起吗？现在我倒要看看你的雷和火怎么和我的黑处妖们对抗。真好啊！一切即将结束前，还能亲眼目睹你死的这样凄惨。死的这样毫无尊严，切！我可没闲工夫陪你玩。给我上！才行。天生双系在我这些黑处妖们面前，也不过是一个笑话。哼！雨昂，军方小队已经突破到明文女子高中了。山姆命令我们见机行事。我现在正在忙。要是被上面发现你擅离职守，你那半边脸也完了。嗯、真是可惜，不能够亲眼看着你死。就让我的这些黑处妖陪你慢慢玩吧，他没有太大关系。我解决完那边的事情，再过来欣赏你的尸体。
实在太多了，根本应付不过来。你包围了。借魔法的话，应该就能对付了吧？啊，那是。西夏。终就会被这些黑猪妖给撕碎，这样根本救不了西夏。巨猿星属的视觉能力其实很差，更多时候是通过独眼感应活物热度的。所以你们要是遇到了危险的话，可以利用冰系魔法来保护自己，这样不容易被巨猿星属发现。冰系魔法，为了躲避巨猿星属，西夏把自己藏在温度极低的冰柜里。即便到这样的绝境，心下都没有放弃，在努力的活着。那我，我怎么可以在这里坐着等死？心下离死亡更近一分，你们这群肮脏的畜生，想杀我是吧？那就尽管来吧。这扇门被你们打开的时候，看看谁才是被猎杀的那个。这次一定要突破成功。这是怎么回事？他怎么在晋升？难道是地圣泉？小泥鳅把我喝下去的地圣泉给吸收了？将不再是七颗星子，而是四十九颗。你需要不出一丝差错的将四十九颗星子连成七道星轨，再将七道星轨描画成一幅完整的星图。中介，这就是火系中介，这种感觉。
推进吧，猎犬。能有我的火焰快吗？去死吧！醒过来呀、啊！我是莫凡，我来救你了。心下还活着，太好了，莫凡哥哥，我以为再也见不到你了。怎么会呢？你看这是什么？你是在哪里找到的？我记得我将它……记不记得我在给你买它的时候说过的？这颗珠子。代表了你在我心里独一无二的位置。你看，我没有骗你，心想，以后不管发生了什么，我都会找到你，陪在你身边的，知道吗？见你就跑，不跑难道等死吗？只能说他们有点自知之明。莫凡哥哥，难道已经达到中阶法师了？火系中阶，也多亏了唐月老师送给了我几张星图之书，让我可以直接使用火系的中阶魔法，不然我们可就真的见不到面了。好厉害！这么说，那些低阶的妖魔数量不多的话，就很难对莫凡哥哥造成威胁了。奴仆级的基本是别想伤到我们了。不过这个城市里还存在一些战将级的生物，比如说古刺蒸狼。我想，即便我现在是终结火系法师，也不一定是古刺蒸狼的对手。稍微休息下吧。谢谢。
城市一下子变成这个样子了。这么多妖魔，也不知道程军官他们有没有把你们学校的那个妖魔洞口给摧毁掉。要是失败了的话，安全结界也未必安全了。对了，莫凡哥哥，我发现了一个很有问题的人。你还记得那个在我们学校失踪的女孩吗？当然记得。我们猎妖小队在那里发现了第一只狂暴的巨眼星鼠，可惜那个女孩没有找到。我想那个女孩未必是被妖魔给叼走的没事。哎，对了，心夏，嗯，你这个治愈效果有多强啊？假如被割了喉，你马上释放治愈魔法，能够把人救下来吗？生命在瞬间流失的话，治愈是没有用的。嗯，也是。不过你这样已经很不错了。咱们快走。这要是在安全结界内，你会瞬间变得炙手可热。毕竟任何医药手段都没法和你这本领比啊！哦，你还没回答我的问题呢。我去安全结界，你呢？心夏，你有没有看到，在铭文女子中学里，有什么可疑的洞口？嗯，刚才逃出来的时候，我是看见操场上有一个巨大的地洞。你想要做什么？这里是我们居住的城市，我们在这里长大。我学习魔法最初的意愿是想要出人头地，想要你和老爸都过得好一些，在你们受到别人欺凌的时候，不用忍气吞声，不会被生活压迫的做一些身不由己的事情。莫凡哥哥，可看到博城变成这副样子。看到那些独眼魔狼把我们当圈养在笼子里的牲畜一样活活吃掉，那些我认识的和那些我不认识的，朱校长在开学典礼第一天就告诉过我们魔法师的职责，可是我从没有想过这一天会真的到来。现在，这些就在眼前，我不能退缩，躲在安全结界里面，等着总教官他们来结束这一切。可是，我们还不够强大。没法做到像你的那位总教官一样和野苍狼对抗。我知道我力量还远远不够，博城会变成什么样子我不知道。我所做的究竟能不能改变这一切，我也不知道。可如果总教官他们也败了，我们唯一能够栖息的安全结界就会被击垮。面对潮水一样的妖魔，赐予我十倍百倍的力量，都不可能保护得了你和老爸。到那时，我一定会发疯似的后悔。后悔自己
现在没有竭尽全力的为博城做点什么。我要去那里把妖魔的入口毁掉。好。可这是九死一生的事，所以……走吧。什么？我跟你一起去。但是，如果莫凡哥哥出事，我即便是爬，也会从安全结界爬出来。不如。带我一起去学校吧，欣赏。我现在能做到的事情，如果不去做，我也会后悔的。抓紧了。嗯。东西很可怕吧？我上次差点死在他的爪下，不过好像不是同一只。这里竟然也有一只骨刺蟑螂，这种战将级的妖魔，也不知道要怎么才能够杀得死。从灾难爆发到现在，我只是躲在一个角落里，什么也没有做。莫凡哥哥却为学校那么多人，闯出了一条抵达安全地带的道路，并且特意从安全结界走出来，到这里来救我。这一路上一定很危险。很不容易。我知道之前没有人在你身边，你有多艰难。每个人在灾难面前都那么脆弱，这一路上我已经看到太多太多了。
，其他人都还好吗？很多人没有我们那么幸运。接一个的出来，洞穴不是只有这里，去下一个吧。我以为是什么厉害的角色，没想到是你们这帮杂鱼，自<笑>不量力。黑脚亭的人，你是？我好像在哪里见过。一群小喽啰，想要破坏妖魔入口，简直不自量力。我劝你们还是赶紧滚吧，哼！免在你们平时也没亏待我。如果你们归顺黑教廷的话，这次就放你们一马。你是宇昂，你的脸怎么会变成这样？穆家如此栽培你，结果养出一个畜生不如的东西。不给我去死！就在前面，现在动手吗？正面对抗，高阶的妖魔都拥有一定的智慧，在我们没有将他身边这些手下杀光之前，他是不会浪费力气在我们身上的。我们几个拼尽全力的话，倒也可以杀死这些独眼魔狼和谷子争了，就怕其他洞口涌出更多妖魔来。至少明文女子中学的洞口就离这里很近。管不了这么多了。自量力，给我滚开！向来送死，就尽管上来。出手，你就不能浪费一丝魔能。这些独眼魔狼和古瓷蒸狼，就交给我们。可是，首领，我跟您一样是博城为自己的家，要为博城付出一切，包括生命。一苍狼唯有您可以对付他。在没有与他交手之前，请您不要再释放任何一个魔法。这些，就请交给我们，请相信我们。所有人听令。向前，坚决不后退，为首领杀开一条道。杀！肮脏的
妖狼，拿命来！以力轰顶！怕没法这样离开了，莫凡哥哥。糟了，这边洞口还没有摧毁，涌出来的独眼魔狼全部往总教官那里聚过去了。到时候如果总教官他们被围个水泄不通，那就真的没有活路了。莫凡哥哥，你在想什么？我说过了，你要有什么事，我也没办法活了。灾难之下，没有人可以保全得了自己，死亡终究会降临到每个人的头上，会用结束这一切。好，让我们去结束这一切。只差一点点，为什么这个可恶的家伙正好出现在这里？我们就这么失败了吗？莫凡，你在这干什么？快逃！快逃出这里！队长，现在说逃又有什么意义？那是古刺真狼，我们的力量根本、根本不可能战胜。我们失败了。莫凡，怎么会失败？怎么会失败？这是不成，是老子的地盘。这个肮脏的怪物在这里肆意践踏，通给我滚出过程！
放过他了。好，我们成功了。是，我们成功了。闹不死你莫凡，但是博成毁掉了，结果也一样。